ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേരള പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നാല് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മുട്ട ചേർക്ക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മാവ് ഒരു മണിക്കൂർ കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഓരോ ഉരുളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീശിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചപ്പാത്തി കോല് കൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി വീശിയെടുക്കുക നല്ല നേരിയതാവുന്നത് വരെ വീശിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊറോട്ട നന്നായി പൊന്തി വരും പിന്നെ നല്ല ലെയർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ വീശിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം പൊറോട്ട ചുറ്റെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ മാവെടുത്ത് ചപ്പാത്തി കോല് കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പരത്താം ഞാൻ ചപ്പാത്തി കോലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നേരിയതാവുന്നത് വരെ പരത്തിയെടുക്കുക പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുക കല്ലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പൊറോട്ട ചൂടാണെങ്കിൽ പൊറോട്ട നല്ല മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലയിലും കൂടി കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
ഇപ്പൊ പൊറോട്ട എല്ലാം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവരൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം